How can universities help solve societal challenges? In the Erasmus Plus funded project, Socially Engaged Universities, different models of partnership between university and community have been explored in five European cities. In Delft, the Netherlands, we dived into a particular form of partnership, that of a knowledge broker. Its aim is to translate societal questions to student research projects run by the three knowledge institutions based in Delft. This video was made by students who interviewed different stakeholders about this collaboration. Uh, now, what I very important find at this meeting is that people meet each other. The knowledge broker collects societal challenges of a specific neighborhood in Delft. He then connects these questions to student research projects. For instance, students designing solutions to reduce energy consumption in households. I think that uh, this sort of gelegenheid is heel mooi omdat je hebt heel veel verschillende stakeholders die samenkomen om hetzelfde probleem met andere ogen te kijken, een oplossing hopelijk. We distinguish two major benefits of working with a knowledge broker. One, he has dedicated time to make these connections and follow them up into specific projects. Time that the partners usually lack. Two, he has an independent position and mediates between different parties and interests. Ja, yeah, ik zat uh, in de groep 1, dus die ging uh, over doorstroming, over hoe we woningen moeten aanpassen, over domotica. Dat eerste leverde eigenlijk wel de meeste vragen op, hè, van uh, ik ben een oudere in uh, Tandhof en ik wil in de wijk blijven. Wat heb je voor me in de aanbieding? Working with a knowledge broker also presents challenges. Firstly, the position needs continuity in funding to create long-term impact. Secondly, managing expectations about student research is crucial. They are not professionals yet. What I really liked to vond vanochtend was om de verschillende partijen die in Tandhof actief zijn, bewoners, gewoon omdat ze hier wonen, maar ook kennisinstellingen die hier bijvoorbeeld onderzoek doen, maar ook de gemeente die hier allemaal aanwezig waren vanochtend en nou, vanuit in de workshop waar ik zat vanuit hun eigen perspectief vertelden van waar ze mee bezig zijn. En hoe uh, bijvoorbeeld behoeften van bewoners uh, samengebracht konden worden met nou, datgene waar kennisinstellingen mee bezig zijn. Als je, als je in ieder geval kijkt naar de uh, verschillende blaadjes waar de post-its op zijn geplakt, dan zag je heel veel mensen verdienen met de vragenkant en de aanbodkant. Dus volgens mij komen er uh, veel te veel ideeën uit en moeten we nog heel selectief gaan worden van waar de meeste passie en meest enthousiasme zit. Uh, maar volgens mij hebben we genoeg onderzoeksvragen opgehaald uh, om de komende jaren goed met elkaar uh, aan de slag te gaan. En het belangrijkste, ik zag ook dat mensen heel enthousiast van elkaar werden en uh, visitekaartjes aan het uitwisselen waren en dachten van, hé, hey, hier kunnen we wat doen. Dus daar uh, hebben we veel zin.